வணக்க நண்பர்களே நாம இன்னைக்கு நம்ம நாடு கொரோனாவால பாதிக்கப்பட்டு அது ரெண்டு மீண்டு எப்படா வெளியே வரலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிற இடத்துல நமக்கு அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில ஒரு பிபிசி தொழிற்சாலையில விசவாயு தாக்கம் ஏற்பட்டு பதினோரு பேர் பலியாயிருக்காங்க அத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்ம நாடே முழுசா கொரோனாவில பாதிக்கப்பட்டு அது ரெண்டு மீண்டு எப்படா வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க இந்த டைம்ல நம்மளோட அண்டை மாநிலமா இருக்கக்கூடிய ஆந்திராவில விசாகப்பட்டினத்துல எல்ஜி பாலிமஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கம்பெனியில கடந்த ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை வந்து காலையில இரண்டரை மணிக்கு டெரைன் கேஸ் கசிந்து பதினோரு மக்கள் பலியாயிருக்காங்க இது எப்படி நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா விசாகப்பட்டினத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பிபிசி தொழிற்சாலையில பிளாஸ்டிக் சம்பந்தமான பொருட்கள் அதிக அளவுல தயாரிக்கப்பட்டு வருது இந்த தொழிற்சாலையை சுற்றி கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி ஐநூறு குடும்பங்களை கொண்ட ஒரு சின்ன ஒரு கிராமமும் இருக்கு கடந்த ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை காலையில மூணு முப்பது மணிக்கு இந்த கிராமத்தில் உள்ள கொஞ்சம் மக்கள் எழுந்து இந்த கம்பெனியில வேலைக்கு போறதாக ரெடி ஆகுறாங்க அந்த டைம்ல அவங்க எதை நோட்டீஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மேகம் போல ஒரு படலை வந்து மேல படம் இருக்கிறத அப்படி நோட்டீஸ் பண்றாங்க அது வரைக்கும் இவங்க பார்த்தா ஒரு புதிய சம்பவத்தை பார்த்தோம்னா இது ஏன்டா நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனிக்கு மீட்பு <laughs> ஏற்பட்டு <laughs> கொரோனா பாதிக்கப்பட்டமா இந்த தொழிற்சாலை முற்றிலும் கால வரையற்று மூடப்பட்டது ஆனா அதுக்கப்புறமா ஏற்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் தேவை காரணமாகவும் கொரோனாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கிற இந்த டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக் நாளான பிபிஇ பர்சனல் ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் இந்த பொருட்களுக்கு அதிகப்படியான பிபிசி தேவைப்பட்ட காரணத்தினால இந்த கம்பெனி வந்து கடந்த ஏழாம் தேதி திறந்தாங்க ஆனா இந்த விபத்து எப்படி ஏற்பட்டுன்னு சொன்னா இந்த கொரோனா ஆரம்பிச்ச அன்னைக்கு இந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்ட போது இதோட ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல கிட்டத்தட்ட பதினெட்டாயிரம் டன் வந்து பாலி வினைல் குளோரைட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த ஃபேக்டரியை மூடுறாங்க அதிகப்படியான இந்த பாலி வினைல் குளோரைட ஒரே இடத்துல ரொம்ப அதிகமான நாட்கள் சேர்த்து வச்சிருந்த காரணத்தினால டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகி அது வந்து வாயுவா கன்வெர்ட் ஆகி லீக் ஆகி வெளியே வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியோட நிர்வாகம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து வந்த இந்த விசாயாய்வு தான் மக்களை தாக்கி பதினொன்று பேரை வரி வாங்கியிருக்கு பாலி வினைல் குளோரைடு அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பிவிசி கம்பெனியில பிளாஸ்டிக் நாளான பொருட்களை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்துற ஒரு விதமான வேதி பொருள் தான் இந்த பாலி வினைல் குளோரைடு இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த கலருமே இல்லாம ஒரு எண்ணெய் மாதிரி இருக்கும் இதை பயன்படுத்தி தான் நம்ம அன்னாடு யூஸ் பண்ற பிவிசி கேரி பேக்ல இருந்து தொடங்கி பிளாஸ்டிக் பிவிசி பைப்பு வரைக்கும் எல்லாமே உற்பத்தி பண்றாங்க கூடவே இந்த டாக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ற பிபிஇ பேர்ஸ்னல் ப்ரொடக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் இந்த பாலி வினைல் குளோரைடு இந்த வேதி பொருட்களை பயன்படுத்தி தான் பிளாஸ்டிக்காக உருவாக்கி எடுக்கிறாங்க இதோட தேவை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால தான் ஏழாம் தேதி வியாழக்கிழமை அவங்க வந்து இந்த கம்பெனியை திறந்தாங்க அது விபத்திலே போய் முடிஞ்சிச்சு இந்த விசவாயினால தாக்கப்பட்டா ஒரு மனிதனோட உடம்பில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவனோட கண் பார்வை குறை போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் காது கேளாமை தோல் சம்பந்தமான விஷயங்கள் மனிதனோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய இன்னர் ஆர்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லிவர் குடல் இந்த மாதிரி உள்ள விஷயங்களும் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும் ரொம்ப இம்பார்ட்டான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கேன்சர் வந்து கண்டிப்பாகவே அவங்கள பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கம்பெனி எப்ப நிறுவப்பட்ட அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல ஹிந்துஸ்தான் பாலிமஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கம்பெனி நிறுவப்பட்டது அப்புறமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல மெக்டோவல் அண்ட்கோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கம்பெனியை கூட சேர்ந்து மெர்ஜ் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல அதோட பேரை மாற்றி எல்ஜி பாலிமஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சாங்க இவ்வளவு ஆபத்துகள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சும் பதினெட்டாயிரம் டன் பாலி வினைல் குளோரைட ஒரு இடத்துல ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டு போனது ஒரு ரொம்ப ஒரு தப்பான விஷயம் இதனால கவர்மெண்ட் வந்து இந்த கம்பெனி மேல கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி ரூபாய் பெனாலிட்டி போட்டிருக்காங்க என்னதான் அவங்க பெனாலிட்டி கொடுத்தாலும் இந்த பதினொன்னு மனுஷங்களோட உயிர் பிளஸ் இந்த இருபது விலங்குகளோட உயிரும் கண்டிப்பா திரும்ப வர போறது கிடையாது அதனால இனி வரக்கூடிய பியூச்சர் ஜெனரேஷன்ல இப்படிப்பட்ட தொழிற்சாலைகளை கிராமங்கள்ல இருந்து மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இல்லாத இடங்கள்ல ரொம்ப தூரமான இடங்கள்ல அமைக்க கவர்மெண்ட வலியுறுத்துறதை தவிர நமக்கு வேற எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க